Fala galera do Diário Celeste, mais um vídeo no canal e desta vez para trazer tudo sobre esse pré-jogo de Cruzeiro e Fluminense, jogo que acontece nesse sábado e é por isso que estamos aqui com a camisa do Fluminense no meio das nossas camisas aqui do Cruzeiro. Fluminense adversário desse final de semana, Cruzeiro já joga amanhã no sábado, a gente está gravando na sexta-feira e postando na sexta-feira, mas se você estiver assistindo ao sábado, o jogo acontece hoje, né? se você estiver vendo no sábado, Cruzeiro enfrenta aí no Mineirão então às 21 horas. O Fluminense, adversário aí que está brigando também pelas colocações com o Cruzeiro. Cruzeiro sétimo colocado com 27, 27 pontos. E o Fluminense, o nono colocado com 26 pontos. Então se o Cruzeiro acontecer do Cruzeiro perder para o Fluminense, o Cruzeiro já começa a cair mais na tabela de classificação. Mas o que a gente espera é um time do Cruzeiro um pouco melhor, que venha essa partida e que volte a vencer pelo Campeonato Brasileiro. Pelo menos é isso que o Mano deu a entender na coletiva. Né? O Mano Menezes disse que vai com o que tem de melhor com os jogadores titulares do Cruzeiro. É óbvio que pode ser que poupe um ou dois jogadores, mas o time deve ser aquela base que a gente já conhece. O Cruzeiro que não tem para essa partida, não sei se isso é bom ou ruim. O Ezequiel, o Ezequiel tomou o terceiro cartão amarelo e não joga contra o Fluminense. Assim como o Ariel Cabral, na última partida também tomou o cartão amarelo, era o terceiro, está fora do jogo. Então dois desfalques, dois jogadores que fazem parte desse time alternativo do Cruzeiro. E o Cruzeiro que tem também aí a volta do Edilson e do Raniel. Os dois retornam ao time, o Raniel vinha aí com a fadiga muscular e o Edilson com um problema na coxa. Os dois retornam, foram relacionados. O Edilson a gente não tem certeza se tem totais condições de jogo. Então por isso é bem provável que o Romero talvez comece ali na lateral direita, mas o Raniel pode ser que comece ali como titular no ataque do Cruzeiro, até porque o Barcos vem numa sequência grande de jogos, e talvez o Mano Menezes queira poupar ele dessa partida. A gente não sabe também, o Mano Menezes não divulga a escalação antes, ele fechou o treino nessa sexta-feira, e o Fluminense também tem desfalques para essa partida diante do Cruzeiro. O Everaldo que sofreu uma pancada nas costas e na cabeça, ele fica de fora desse confronto, e também é desfalque do Fluminense o Ayrton, é, que também está lesionado, né? além do Digão, o zagueiro do Fluminense que vem sendo titular no time, ele pertence ao Cruzeiro, está emprestado ao time carioca, então ele não atua contra o Cruzeiro nesse sábado, então o Fluminense deve ir com o Ibanes titular na zaga, é o Digão que vinha sendo titular no time do Fluminense ao lado do Gum, e o Cruzeiro, e o Fluminense a gente sabe que é um adversário sempre que dá muito trabalho ao Cruzeiro, né? o Cruzeiro sempre tem dificuldades de vencer o Fluminense, sempre perde partidas aí de forma, podemos dizer que besta, né? como foi no primeiro turno, quando o Fluminense venceu o Cruzeiro com um a menos, o Gilberto foi expulso, para quem não se recorda do lance, foi aquele lance onde ele levantou muito a perna e acabou pegando no rosto do Sassá, um golpe de Karatê, Judô, né? Então, assim, é, o retrospecto desse confronto não é muito favorável ao Cruzeiro, que tem, o Fluminense tem a vantagem, né? São 78 jogos, apenas 25 vitórias do Cruzeiro e 34 derrotas sendo que tivemos aí então 19 empates. É, vamos aprovar a escalação tanto do Cruzeiro como do Fluminense, a gente começa com a escalação do Cruzeiro, já que o Cruzeiro é o mandante desse jogo, é, deve ter o Fábio no gol, o Lucas Romero ou Edilson na lateral direita, aposto que talvez seja o Lucas Romero titular, na defesa a gente deve ter Dedé e Léo, na lateral esquerda, o Egídio no meio de campo. Henrique deve retornar ao time junto com o Lucas Silva. E um pouco mais à frente, com o Robinho, o Thiago Neves, a Rascaeta. E o atacante do time também tem essa dúvida aí se joga o Raniel ou se o Hernan Barcos permanece no time aí. O Hernan Barcos que está na sequência grande de jogos também pode ser que seja poupado para a entrada do Raniel. O time do Fluminense, vamos ver como é que é a provável escalação que deve ir a campo com... Júlio César, Gilberto, Gum e Banhas no lugar do Digão, como a gente falou. O Ayrton Lucas na lateral esquerda. Um meio de campo com Richard, Jadson, Dodi e Sornosa. E no ataque, Matheus, Alessandro e o Pedro. Pedro que todo mundo já conhece, né? um atacante que está bem falado no futebol brasileiro, muito bom. Aquele verdadeiro camisa 9 que faz bastante gols, é o artilheiro aí do Brasileirão. Então a gente tem que ficar bastante atento a esse jogador que foi ele que fez o gol, inclusive, na partida do primeiro turno, quando o Cruzeiro perdeu com um jogador a mais, assim como a gente já citou aqui no pré-jogo. Eu aposto aí numa vitória do Cruzeiro, já que o Mano Menezes disse que vai com força máxima aí com os jogadores titulares. Quando a gente postou lá no nosso Instagram notícia que o Mano Menezes disse na coletiva que iria com força máxima, eu vi bastante críticas da galera da torcida, mas eu até que entendi o lado do, do Mano Menezes. Ele optou por escalar um time alternativo em um jogo fora de casa, onde a viagem cansa muito e tem outros fatores, e escalar um time de provável titular no final de semana que antecede a decisão contra o Flamengo. Até para os jogadores pegarem, retomarem o ritmo de jogo, porque ficar muito tempo sem jogar também atrapalha. 
Então eu entendi um pouco esse lado do Mano Menezes, é uma boa E foi o que ele falou, o cara pode machucar no treino assim como pode machucar na partida Então as chances de contusões teoricamente são as mesmas é óbvio que os jogadores aí não devem entrar naquele espírito que vão entrar na quarta-feira. Se tiver um lance ou outro de dividida, pode ser que tire o pé. Mas a gente espera uma vitória. Eu aposto até numa vitória segura do Cruzeiro nessa partida. O Cruzeiro que não vem marcando muitos gols no Campeonato Brasileiro. Mas aposto aí talvez num 2 a 0 do Cruzeiro diante do Fluminense. Jogando em casa, o Cruzeiro se reabilitaria diante do Fluminense. E eu quero saber quanto é que você aposta que fica esse jogo. Comenta aí que se você acertar o palpite... A gente coloca aqui no pós-jogo, lembrando pra você que o pós-jogo sai assim que a partida acabar, a gente grava, posta. E se você acertar o palpite, você aparece aqui no pós-jogo, então participa aí. Se inscreva no canal, deixa o gostei, tem vídeo novo sobre o Cruzeiro todos os dias. Siga acompanhando o Diário Celeste e comenta aí também dicas e sugestões de vídeos. Até a próxima que vai ser no pós-jogo, amanhã mesmo, no sábado. Então, falou e bom jogo pro nosso Cruzeirão.